طبعا كلنا خايفين في السنتر اللي انا بشتغل فيه اللي هو السنتر اوف نيو تكنولوجي ان هو القرار ده يؤثر علينا بطريقه مش كويسه ان احنا مثلا ما نلاقيش مكان نشتغل فيه لان احنا محتاجين لابس معينه بتجهيزات معينه ما اعرفش ده هنلاقيه ولا لا في مصر بدات سمعه الجامعه تضيع ودي حاجه مش كويسه مش هنقدر نعمل ابحاث جديده مش هنقدر ناخد طلبه جديده مش هنقدر مش هنقدر يبقى لينا مصداقيه في الـ في الـ في الـ 
مصداقيه قدام الشركات الثانيه اللي عشان نعمل لهم مشاريع جديده وطبعا احنا مزنوقين هنا في القريه الذكيه في في مكان صغير جدا وعددنا بيكبر فان احنا ما خدناش الارض دي حاجه ماساه لان كل اللابس بتاعتنا وكل شغلنا المفروض يبقى هناك الناس تعرف ان الجامعه مش بس مبنى وارض ما بتجاري الجامعه دي عقول الناس بتفكر الناس بتعمل مشاريع فالمجتمع المصري كله المفروض ان هو يدعم العقول دي وما يطردهمش بره المفروض ان هو يجذبهم فخافوا على الناس دي وما توقفلهمش شغلهم ببساطه كده يعني دي صوره تصحيح ما كنتش اول خطوه صوره تصحيح انك بتشوفها. حل مشاكل في الميه، حل مشاكل في الطاقه، حل مشاكل في الموت، حل مشاكل في الصحه، حل مشاكل في الزراعه. كل ده اصلا مشاريع موجوده اوريدي في جامعه النيل. بس احنا كنا في الصوره كلنا، احنا كلنا واحنا بنعمل تحفيز، انا كنت مبسوط في اسكندريه، رجعت من الصوره لقيتهم بيقولوا لي الجامعه هتبوظ. <تصفيق> فاحنا بالعكس احنا انا دخلت الجامعه دي قبل من سنتين عشان انا في دماغي ان انا عايز ابني مصر اخلي مصر تتغير ومبسوط جدا ان فعلا الناس كلها قامت تغيروا مصر بس انا مش عايز وسط الدوشه دي عشان هم مقتنعين ان في شبهه فساد احنا مالناش دعوه بيها خالص كباحثين فخلاص يبقى مغضوب عليها ونقفل ونبوظ لان انت كده هتضيع كل المجهود اللي احنا عملناه واللي احنا فعلا كان كل اهدافنا فيه ان احنا بس عايزين في بلدنا بس عشان بلدنا احنا بنشتغل لبلدنا في الاول مش لاي حد يعني